여러분, 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 그래서 바로 왔는 이 집에 사람들을 남자에게 나오면 모두 죽이라고 법령했어요. 응행이 엄마를 미련한 상, 상스럽게 남자로 우선을 나왔어요. 엄마는 아무도 모르게 숨겨뛰었어요. 하지만 점점 아기가 자라자 더 이상 숨길 수가 없었어요. 엄마는 갈대로 성장을 만들어 아기를 놓고 강물에 뛰어, 뛰어 보냈어요. 내가 우리 아기와 함께 있을래요. 미래암이 말했어요. 미래암은 용감한 아이였어요. 미래암은 바구니에 못 닿아서 몰래 쫓아갔지요. 흥행이 아기가 마구를 얻었어요. 그 여자는 이집트의 군수였어요. 마고이가 있네. 군주는 마고이 속의 아기를 보고 놀, 놀랐어요. 지금부터 귀여운 아기를 내가 키워야겠다. 군주가 말했어요. 강부에 던졌을 이 아이는 모세라고 불러야지. 모세는 강부의 건진 아이라고 말이에요. 하지만 아기를 돌봐줄 사람이 필요한데 하면 공정이 걱정했지요. 이때 모든 것을 지켜보던 미리암의 짓발 고주에 달려갔어요. 그리고 미리암을 미라암이 말했어요. 제가 그런 사람을 알고 있어요. 저 엄마가 아기를 돌볼 수 있어요. 엄마가 엄마를 속였어요. 공주는 사악하자 미래암의 엄마를 데려오면 공주는 엄마에게 부탁했어요. 이 아기를 키워, 키워주면 내가 돈을 주겠다. 엄마는 이제 아기를 숨기지 않고 키울수 있게 되었어요. 키울 수 있게 되어서 기뻤어요. 미리암, 너는 용감한, 용감하게 도와주서 고맙구나. 엄마가 누나 미래암에게 말했어요. 또 읽어드릴게요. 보세과 부타는 딸기나무. 어디서 보세는 사치발 어른이 비어있어요. 보세는 자신의 이 집들에 살고 있는 이스라엘 사람들을 거다에 앉지요. 어떤, 어떤 날, 우원이 이집트의 사람을 이스, 이스라엘 사람이 때리는 것을 보았어요. 우세는 화가 나서 이집트 사람이 죽었어요. 이집트 가로막는 우세를 잡아, 잡으려고 했어요. 그래서 그는 멀리 도망갔지요. 그래서 신안이 지가고 모세는 그근에 고론도 하고 양떼도 들고 가서 살았어요. 어디선 모세는 80살이 되었어요. 되었어요. 모세는 오랜 시간이 나왔지만 입수 종이 어렵게 살고 있었어요. 이사의 사람들은 그러고 걱정도 보고 싶어했어요. 모세가 약들이 들고 너무 마음이 싶었어요. 왜냐하면 멀리 있는 시대에서 고생하고 있는 사람들이 사람 때문이에요. 모세는 혼자서 말했어요. 나의 약들은 행복하구나. 이스라엘 사람들은 하루 종일 이 시대의 왕이 위해 신중히 고생해야 해. 그 사람은 하고 싶은 내일 수가 없어. 누굴 그들이 볼까? 
ओले तो हो जाए या तेरी से कुछ कंडा चाम दे या इधर का इधर ये पता तो सही अब तेरी नहीं तेरी नहीं होगा तो क्या पता कि मैं इधर सही हूँ कंडे था क्या नहीं हो रहे हो क्योंकि वो तेरी नहीं हो सही है आता नहीं उसकी तेरी इससे थोड़ा का खुला ते पिक्सोनी को कुछ थोड़ा और बड़ा इसे इन्द्रिय अपराम के यक्षों ने खाना थोड़ा का कुछ था उसे ने कोई रस्सा करे तो चीज़ आवश्यक नहीं है बेनियामन आलू ओढ़े जाने바로 왕의 작지 주기록기 때문이에요. 그렇지만 하나님은 모세에게 용기를 주기 위해 자기 가지 집량기를 보여주고 시작하게 말했어요. 형아들이 같이 가서라고 해주었어요. 모세는 하나님이 주신 용기를 갖고 이집트에 갔어요. 이집트는 데리고 나오라고 했어요. 하나님은 모세를 발상하시면 모세는 그, 그대로 행동할 거예요. 또 읽어드릴게요. 안 돼? 라고 말하는 왕 출애국기 12장 하나님의 백성을 가게 하시오. 모세가 말했어요. 이스라엘 백성들은 하나님이 예배하기 위해 지금 떠나야 하니 백성들이 도와주시오. 안 돼! 바로하게 말했어요. 하나님께서는 당신은 그렇게 해야 한다고 말씀하셨어. 다시 모세가 하였어요. 하지만 나는 너의 하나님의 댓글 하는 대로 하지 않을 거야. 왕이 고집이 부셨어. 바로 왕은 백성들에게 더욱 더 힘들게 했겠어요. 백성들 밥 먹을 시간 숫자가 부족하게 되었어요. 그렇지만 하나님께서는 모세를 해야 할 일을 말씀하셨어요. 바로 왕은 너가 백성들이 더욱 괴롭힐 수 있다. 그러나 걱정하지 마라. 내가 이사에서 하나님의 모든 것을 사람들이 곧 알게 할 것이다. 몇 번이나 보세는 하나님의 백성을 가게 하시오. 라고 말했어요. <웃음> <웃음> 하지만 왕은 하나님 말씀을 듣지 않 안왔어요. 안돼. 왕이 말했어요. 너의 백성들이 나이 위해 이제야 해. 이집트의 나포데이들이 일어나기 시작했어요. 이집트의 가장 큰 것이 필요한 회사예요. 방과 들목에 수많은 맛을 개구리들이 뛰어나졌어요. 이 무서운 버지들이 모두 이가 버럭으로 보냈어요. 또 빠지대가 울었어요. 나쁜 일들이 계속되었어요. 날씨도 이상하고 농사를 지울 수 없게 되었어요. 얼마 남은 그때도 목도리 때가 나타나서 부부 먹어 치웠답니다. 더 큰일이 3일 동안 해가 뜨지 않았어요. 깜깜했어요. 하지만 이제 사람들이 살고 있는 것은 아무 일도 일어나지 않았어요. 그동안 일어난 아홉 가지 있는 끝나기 전 마지막으로는 열풍이 아주 커다란 나쁜 일이었어요. 이 그거는 바로 왕 아래부터 집순까지 첫 번째 새끼까지 모두 죽게 되는 거예요. 온 땅에서 엉엉 눈는 소리가 들렸어요. 
그래서야 바로 맞는 보살이 과연 하나로 골랐어요. 가라! 망해 받았어요. 너의 백성들을 데리고 가버려라. 왕는 더 이상 거짓을 보이지 않았어요. 하나님은 왕보다 크신 것을 보여주었어요. 오늘은 이만큼만 읽어드릴게요. 오늘은 성경 이야기를 읽어드렸는데 어땠어요? 신나요? 그러면 다음에 또 봐요. 안녕!